வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடியே நேயர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் சாயல்குடி மீன்பிடி துறைமுகம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் பயன்பாட்டுக்கு வரும் நேரில் ஆய்வு செய்த ராமநாதபுரம் ஆட்சியர் வீரராகராவ் தகவல் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் களை கட்டிய விநாயகர் சிலை ஊர்வலம் நீர்நிலைகளில் பிள்ளையார் சிலைகளை கரைத்து பக்தர்கள் உற்சாகம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே கனமழையால் சேதமடைந்த வாழை மரங்கள் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் உரிய இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கை உலக இருதய தினத்தையொட்டி விழிப்புணர்வு மாரத்தான் சேலத்தில் ஏழாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் ஆர்வமுடன் பங்கேற்பு அலங்காநல்லூரில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் கின்னஸ் சாதனை முயற்சி ஐம்பது மாணவர்கள் இணைந்து ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சம் கிக் செய்து அசத்தல் சாயல்குடி அருகே மீன்பிடி துறைமுக பணி நடைபெறும் இடத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி அருகே மூக்கையூர் கடல் பகுதியில் நூற்று பதிமூன்று கோடி ரூபாய் செலவில் இருநூற்று ஐம்பது விசைப்படகுகள் மற்றும் இருநூறு நாட்டுப்படகுகள் நிறுத்தும் வகையில் மீன் ஏலக்காய் கூடும் மீன் காய வைக்கும் வைப்பதற்கான தளம் வலை பின்னும் கூடும் மீனவர்கள் ஓய்வரை உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுடன் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவ ராவ் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் எண்பது சதவீத கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இந்த துறைமுகப் பணிகள் முற்றிலும் நிறைவு பெறும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும் என ஆட்சியர் வீரராகவராவ் தெரிவித்தார் பெரம்பலூரில் முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட அம்மா பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடத்தை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மருதராஜா திறந்து வைத்தார் பெரம்பலூர் நான்கு ரோடு மின்னகரில் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில் முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் அம்மா பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடம் புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ளது இதற்கான திறப்பு விழா மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அழகிரிசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மருதராஜா சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு அம்மா பூங்கா மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார் இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இந்த விழாவில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழ்செல்வன் ராமச்சந்திரன் ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் ஸ்ரீதர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பொழுதுபோகாம்சம்ாம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்சம்
விழாவில் உதவி மையம் அமைக்க நன்கொடை கொடுத்தவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டதன் மூலம் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே சூறாவளி காற்றுடன் பெய்த கனமழையால் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் சேதமடைந்துள்ளன ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் சூறை காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் ஐயம்புதூர் பழையூர் சின்னகவுரம்பாப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டிருந்த ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான கதளி ரக வாழை மரங்கள் சாய்ந்து சேதமடைந்துள்ளன இதனால் பெரும் நஷ்டமடைந்துள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கும் அப்பகுதி விவசாயிகள் அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்கி தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் நான்காம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் தூய்மைக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மத்தியில் பாஜக ஆட்சி வந்ததும் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி ஸ்வச் பாரத் என்ற தூய்மை இந்தியா திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது இதன் நான்காம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு சேலம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தூய்மை குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது சாலைகளில் கிடந்த குப்பைகளை ஆர்வலர்கள் அப்புறப்படுத்தினர் இதேபோல் கடலூர் மாவட்ட விருத்தாச்சலத்தில் தென்னக ரயில்வே சார்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ரயில் பெட்டிகளை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதன் அவசியம் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் ரயில்வே ஊழியர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் போடியில் நடைபெற்ற தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் நான்காம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு பாஜக சார்பில் தூய்மை பணி நடைபெற்றது நகர பாஜக தலைவர் தண்டபாணி தலைமையில் பாஜக நிர்வாகிகள் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டனர் இதேபோல் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் என்சிசி மாணவர்கள் தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அப்பகுதி மக்களுக்கு தூய்மை குறித்தும் விழிப்புணர்வையும் அவர்கள் ஏற்படுத்தினர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்று பத்தாவது பிறந்த நாளை அதிமுக மற்றும் திமுகவினர் உற்சாகமாக கொண்டாடினர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்றி பத்தாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி தஞ்சையில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பழனி மாணிக்கம் தலைமையில் பேரணியாக வந்த திமுகவினர் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கும் பெரியார் சிலைக்கும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதேபோன்று தஞ்சை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பரசுராமன் தலைமையில் அதிமுகவினர் ஊர்வலமாக வந்து பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளை ஒட்டி அதிமுக திமுக அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் உள்ளிட்ட கட்சியினர் அண்ணாவின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன இதேபோன்று சேலம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அண்ணா சிலைக்கு அதிமுக மற்றும் திமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவொற்றியூரில் சென்னை வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்றி பத்தாவது பிறந்தநாள் விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது முன்னதாக திருவொற்றியூர் திமுக அலுவலகத்திலிருந்து ஊர்வலமாக வந்த திமுகவினர் பெரியார் நகரில் உள்ள அண்ணா மற்றும் பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் தூத்துக்குடி காய்கறி மார்க்கெட் அருகே உள்ள அண்ணா சிலைக்கு எம்எல்ஏ கீதா ஜீவன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் இதேபோல் தூத்துக்குடி பழைய நகராட்சி அலுவலகம் முன்புள்ள அண்ணா சிலைக்கு அதிமுக சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது புதுக்கோட்டையில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்றி பத்தாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி அதிமுக திமுக உள்ளிட்ட கட்சியினர் ஊர்வலமாக வந்து அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளும் வழங்கப்பட்டன பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளை ஒட்டி புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற விரைவு மிதிவண்டி போட்டியினை மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் வாஞ்சியநாதன் துவக்கி வைத்தார் இதில் ஏராளமான பள்ளி மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் அண்ணா பிறந்த நாளை ஒட்டி பெரம்பலூர் பேருந்து நிலையம் பாலக்கரை பகுதியில் உள்ள அண்ணா பெரியார் சிலைகளுக்கு எம்பிக்கள் மருதராஜா சந்திரகாசி ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் இதில் அதிமுகவினர் திரளாக பங்கேற்றனர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் நூற்றி பத்தாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி கடலூர் மஞ்சக்குப்பம் மணிக்கூண்டு அருகில் அமைந்துள்ள அண்ணா சிலைக்கு அதிமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் அண்ணா பிறந்த நாளை ஒட்டி கடலூர் மாவட்டம் பன்றுட்டி நான்கு முனை சந்திப்பில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு எம்எல்ஏ சந்தியா பன்னீர்செல்வம் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் இதேபோன்று விருதாச்சலத்தில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளை ஒட்டி அவரது சிலைக்கு அதிமுகவினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் அண்ணா பிறந்த நாளை ஒட்டி திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் நகரம் ஒன்றிய திமுக சார்பில் அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்தும் மலர் தூவியும் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது பின்னர் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளும் வழங்கப்பட்டன 
ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மாவட்ட முரசு தொடரும் மீண்டும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் சிவகங்கையில் மூஷிக வாகனத்தில் பவனி வந்த கௌரி விநாயகரை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து பரவசம் அடைந்தனர் சிவகங்கை நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது கௌரி விநாயகர் கோயில் உற்சகமான விழாவை கொண்டாடிய இக்கோவிலை சுவாமியின் மூஷிக வாகன வீதி உலா நடைபெற்றது முன்னதாக சிறப்பு அலங்காரத்தில் மூஷிக வாகனத்தில் எழுந்தருளிய சுவாமி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதைத் தொடர்ந்து மேள வாத்தியங்கள் முடங்க வீதிகளில் வலம் வந்த விநாயக பெருமானை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து பரவசம் அடைந்தனர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் விநாயகர் சிலை விஜயர்ண ஊர்வலம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த சிலைகளை கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் பேண்டு வாதியங்களுடன் ஊர்வலமாக எடுத்து வந்த பொதுமக்கள் புதுப்பட்டியில் உள்ள குளத்தில் சிலைகளை கரைத்து மகிழ்ந்தனர் இதேபோல் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரியில் இந்து முன்னணி சார்பில் நடைபெற்ற ஊர்வலத்தில் நாற்பதுக்கும் அதிகமான விநாயகர் சிலைகள் நகரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சேவுக பெருமான் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள புஷ்ரரியில் கரைக்கப்பட்டது விநாயகர் சதுர்த்தியை ஒட்டியும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகர் சிலைகள் மேள தாளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக எடுத்துவரப்பட்டு காவிரி நதியில் கரைக்கப்பட்டன கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார் கோவில் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்த விநாயகர் சிலைகள் சண்டை மேளங்கள் முழங்க ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு வடவாற்றில் கரைக்கப்பட்டன இதேபோன்று கடலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு வழிபாடு செய்யப்பட்ட சிலைகள் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு தேவனாம்பட்டினம் கடலில் கரைக்கப்பட்டன ராமநாதபுரத்தில் இந்து முன்னணி சார்பில் நடைபெற்ற விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தில் முப்பத்து ஒன்பது விநாயகர் சிலைகள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு நொச்சியூரணி ஊரணியில் கரைக்கப்பட்டன தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்பட்டு வருகின்றன மதுரை மாநகரில் இருநூற்று விநாயகர் சிலைகள் விளக்குத்தூன் விநாயகர் கோவிலிலிருந்து புறப்பட்டு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு வைகை ஆற்றில் கரைக்கப்பட்டது தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் சிவகங்கையில் மேளதாளம் முழங்க நடைபெற்ற ஊர்வலத்தை பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா தொடங்கி வைத்தார் சிவகங்கையில் விநாயகர் ஊர்வலம் நடைபெறுவது இதுவே முதல் முறையாகும் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசாரின் பாதுகாப்புடன் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டன தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே குலசேகரப்பட்டினம் கடலில் உடன்குடி மற்றும் சாத்தான்குளம் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த எழுபத்து இரண்டு விநாயகர் சிலைகள் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு கரைக்கப்பட்டன திருவாரூர் முழுவதும் வைக்கப்பட்டிருந்த விநாயகர் சிலைகள் விஜயபுரம் ஊமை காளியம்மன் கோவிலுக்கு கொண்டுவரப்பட்டு தப்பாட்டத்துடன் ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று ஓடம்போக்கி ஆற்றில் கரைக்கப்பட்டன 
கோவை அடுத்த போலுவாம்பட்டியில் இந்து முன்னணி சார்பில் பல்வேறு வடிவங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் இதற்கென கட்டப்பட்ட அணையில் கரைக்கப்பட்டன விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி வாணியம்பாடியில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த அம்பூர்பேட்டை பகுதியில் இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அரசமர விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு சுமார் இருபது அடியில் விநாயகர் சிலை வைக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது இதையொட்டி ஏழை எளிய மக்களுக்கு நல உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் வாணியம்பாடி நகராட்சி ஆணையர் பார்த்தசாரதி கலந்து கொண்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் ஏழை பெண்கள் ஆகியோருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் கள்ளக்குறிச்சியில் கழிப்பிடத்தை சிலர் வீடாக பயன்படுத்துபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியில் இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு பொது கழிப்பிடம் கட்டப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது அதில் சிலர் வீடுகள் அமைத்து தங்கி வருகின்றனர் இதனால் மீண்டும் இயற்கை உபாதைகளை வெளியேற்ற திறந்த வெளிக்கே செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவே நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து பொது கழிவறையை மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெமிழிச்சேரியில் குண்டும் குழியுமாக உள்ள சாலையை சீரமைத்து தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பல்லாவரம் அருகே உள்ள நெமிலிச்சேரியின் அஸ்தினாபுரம் சாலை குண்டும் குழியுமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் மழை காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதால் நடப்பதற்கு கூட வழி இல்லாத அவல நிலை நீடிக்கிறது கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக இந்த சீரமைக்கப்படவில்லை என குற்றம் சாட்டிய அப்பகுதி மக்கள் புதிய சாலை அமைத்து தரக்கோரி கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு மாநில பணியாளர்கள் கூட்டுறவு சிக்கின நாணய சங்க ஊழியர்கள் செயற்குழு கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது சேலம் என்ஜிஓ கட்டிடத்தில் தமிழ்நாடு மாநில பணியாளர்கள் கூட்டுறவு சிக்கின சங்க நாணய ஊழியர்கள் குழு செயற்கைக் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டண அமைப்பின் மாநில தலைவர் பத்மராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் ஏராளமான ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் தற்காலிக பணியிடங்களை நிரந்தரப்படுத்த வேண்டும் ஏழாவது ஊதிய உயர்வு அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கும் சலுகைகள் தங்களுக்கும் வேண்டும் என ஆகிய மூன்று அம்ச கோரிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது அரசு இணையான அனைத்து சலுகைகளையும் வழங்கி ஏழாவது ஊதிய குழுவினுடைய சலுகை சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக இங்கே கோடி சிறப்பித்திருக்கிறோம் ஆகவே எங்களுக்கு அமைச்சர்கள் நிச்சயமாக அரசாணை மூலமாகவோ அல்லது பதிவாளர் சுற்றறிக்கை மூலமாகவோ எங்களுக்கு அதை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆகவே நிச்சயமாக அது கிடைக்கும் என்று நம்புகிறோம் கோவையில் திருமண நிகழ்ச்சிக்காக பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்ட கண்காட்சியை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டனர் கோவை கொடுஷியா வளாகத்தில் திருமண நிகழ்ச்சிக்கான சிறப்பு கண்காட்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது சுமார் நூற்று பத்து ஸ்டால்களுடன் பிரம்மாண்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த கண்காட்சியில் பட்டு சேலை திருமண அழைப்பிதழ் என திருமணத்திற்கு தேவையான அனைத்து உபகரணங்களும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியை ஏராளமான பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு செல்கின்றனர் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மாவட்ட முரசு தொடரும் மீண்டும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் உலக இருதய தினத்தையொட்டி சேலத்தில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு மாராத்தனில் ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் உலக இருதய தினத்தையொட்டி சேலத்தில் தனியார் மருத்துவமனை சார்பில் விழிப்புணர்வு மாரத்தான் நடைபெற்றது இதனை சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் வயது அடிப்படையில் ஐந்து பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்ட இந்த மாரத்தானில் ஏழாயிரத்திற்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் அதிகமாக கலந்து கொண்டனர் இதைத் தொடர்ந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சேலம் துணை ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார் திருத்தணி வருவாய்த்துறை சார்பில் ஜாகிர் மங்கலம் கிராமத்தில் பேரிடர் காலத்தில் எவ்வாறு செயல்படுவது குறித்து ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஜாகிர் மங்கலம் கிராமத்தில் வருவாய்த்துறையின் சார்பில் பேரிடர் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் வருவாய் அதிகாரிகள் காவல்துறையினர் தீயணைப்பு துறையினர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு பேரிடர் காலத்தில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்று செய்து காட்டினர் 
சமையல் எரிவாயு கசிவு ஏற்பட்டால் எவ்வாறு அதனை சீர் செய்வது எனவும் கிராம மக்களுக்கு செய்து காட்டப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தினர் கலந்து கொண்டனர் தஞ்சையில் நடைபெற்ற நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன தஞ்சையில் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது மாநில பொதுச் செயலாளர் ரங்கசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் பராமரிப்பு பணிகள் அனைத்தும் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் நடைபெற வேண்டும் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் புதிய பென்ஷன் திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் இந்த கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன இதில் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் தாம்பரம் அருகே தனியார் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் ஏராளமான மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரம் அருகே உள்ள தனியார் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் ஏழாவது பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது கல்லூரி முதன்மை செயல் அதிகாரி சாய் பிரகாஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் அகில இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் பூன்யா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்கள் வழங்கி பாராட்டினார் இதில் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் சத்தியமங்கலத்தில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் வாட்டர் பாக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் பவானிசாகர் சட்டமன்ற தொகுதி அதிமுக வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் கலந்து கொண்டார் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு வாட்டர் பாக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன இதற்கு சமூக ஆர்வலர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் பிளாஸ்டிக் ஒழிக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ள தமிழக அரசு அமைச்சர் பங்கேற்ற விழாவில் பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட தண்ணீர் வழங்கப்பட்டது சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ளது கன்னியாகுமரி அருகே தரையில் பானையை வைத்து நூதன முறையில் உரியடி போட்டிகள் நடத்தி மாணவர்கள் உலக பொறியாளர்கள் தினத்தை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாவல்காட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரியில் உலக பொறியாளர்கள் தினம் கொண்டாடப்பட்டது இந்நிகழ்வின் போது தரையில் பானையை வைத்து நூதன முறையில் உரியடி போட்டிகள் நடைபெற்றது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியை ஏராளமான மாணவ மாணவியர் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கண்டுகளித்தனர் பொறியாளர் தினத்தையொட்டி தருமபுரியில் நகராட்சி பூங்காவை தத்தெடுத்த பொறியாளர்கள் பூங்காவினுள் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்து விழாவை கொண்டாடினர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் கொண்டாடப்பட்ட உலக பொறியாளர்கள் தின விழாவில் புதுச்சேரி கட்டிட பொறியாளர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர் சிவகுமார் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார் இதைத் தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கான ஸ்டூடண்ட் ஷாப்பர் குழுவை துவக்கி வைத்த அவர் பொறியியல் கல்வி குறித்து மாணவர்களிடையே விரிவாக எடுத்துரைத்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கேளம்பாக்கம் அடுத்த பொறியியல் கல்லூரியில் உலக பொறியாளர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது முன்னதாக பொறியாளர் மோக்ஸ் குண்டம் விஸ்வேஸ்வராயாவின் திருவுருவப் படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்திய மாணவ மனவியர் தொழில்நுட்ப அறிவினை அனைவரும் பின்பற்றுவோம் என்ற உறுதிமொழியை ஏற்றனர் பொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான கால்பந்து போட்டியில் இருபத்தி நான்கு அணிகள் கலந்து கொண்டன கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாவட்ட அளவிலான கால்பந்து போட்டி நடத்தப்பட்டது இரண்டு நாட்களாக நடத்தப்படும் இந்த போட்டியில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்துள்ள இருபத்தி நான்கு அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன நாக் அவுட் முறையில் நடத்தப்பட்டு வரும் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் இதன்படி இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி மற்றும் இரண்டாம் இடம் பிடித்த அணிகளுக்கு ரொக்க பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளன அலங்காநல்லூர் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் டோக்கோ ஸ்டோனில் கின்னஸ் சாதனை முயற்சி செய்து சாதனை படைத்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் டோக்மோண்டா பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் அவர்கள் கின்னஸ் சாதனை படக்க பயிற்சியாளர்கள் ஊக்குவித்தனர் இதன்படி ஒரு மணி நேரத்தில் ஐம்பது மாணவர்கள் இணைந்து ஒரு லட்சம் டோவோண்டா கிக் செய்து சாதனை படைத்தனர்
இதற்கு முன்பு ஐதராபாத்தில் தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் எண்பத்து ஒன்பதாயிரம் கிக் செய்ததே சாதனையாக உள்ளது இதனை முறியடிக்கும் விதமாக இந்த சாதனை இருக்கும் எனவும் அரசு பள்ளிக்கு இந்த சாதனை முன் உதாரணமாக இருக்கும் எனவும் பயிற்சியாளர் நாராயணன் தெரிவித்தார் இந்த சாதனை மூலம் தங்களுக்கு புத்துணர்ச்சி வந்துள்ளதாகவும் அரசு பள்ளி மாணவர்களும் சாதனை படைக்க முடியும் என தாங்கள் நிரூபித்துள்ளதாக மாணவன் ராகவேந்திரா தெரிவித்தார் அரசாங்க மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கிறேன் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணஸ் ரெக்கார்டு வரும்னு நாங்களே நினைக்கல வந்துச்சு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டோம் நிறைய மேட்சுக்கு போயிருக்கோம் போய் நிறைய இடத்துல வெற்றி பெற்று வந்திருக்கோம் மாநில அளவில் மாவட்ட அளவில் போய் வெற்றி பெற்று வந்திருக்கோம் இந்த ரெக்கார்டை யாருமே முறியடிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணுற பண்ணியிருக்கோம் இதனைத் தொடர்ந்து சாதனை முயற்சியில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு நினைவு பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன விழுப்புரம் அருகே மளிகைக் கடை உரிமையாளர் வீட்டில் பதிக்க வைக்கப்பட்டிருந்த அறுபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூரில் உள்ள மளிகை கடைகளில் குட்கா பான் மசாலா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து விழுப்புரம் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறை நியமன அலுவலர் வரலட்சுமி திருக்கோவிலூர் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் ரவிக்குமார் உள்ளிட்டோர் திருக்கோவிலூர் பள்ளி வாசல் வீதியில் உள்ள சரவணன் என்பவருக்கு சொந்தமான மளிகைக் கடையில் சோதனை நடத்தினர் அப்போது அங்கே குட்கா பான் மசாலா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவது தெரிந்தது இதையடுத்து சரவணனின் வீட்டில் பதிக்க வைக்கப்பட்டிருந்த அறுபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள முப்பது கிலோ குட்கா மற்றும் பான் மசாலா பொருட்களை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மாவட்ட முரசு இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம் புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்